హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుపోయే టాపిక్ దేనికి సంబంధించి ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ రైనింగ్ అంటే కృత్రిమ వర్షం అని చెప్పేసి మనం ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ రైనింగ్ గురించి లాస్ట్ ఇయర్లో కూడా ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసాం ఏదంటే ఒక పొల్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మళ్ళీ ఈసారి కూడా మనం ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ రైనింగ్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇది స్పెసిఫికల్గా ఈసారి మనకు ఢిల్లీ విషయంలో మీ అందరూ తెలిసి ఉంటుంది గత కొద్ది రోజులుగా ఢిల్లీ అనేది కాలుష్య కూరల్లో చిక్కుకుపోయింది ఓకే తీవ్రమైనటువంటి కాలుష్యం ఆ కాలుష్యం వల్ల ఈవెన్ ఢిల్లీ ప్రభుత్వము యొక్క ఆడ్ ఈవెన్ పాలసీ అనే దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చింది అంటే ఒకరోజు ఏదైతే ఏ వెహికల్స్ అయితే కనుక వాటి నెంబర్ ప్లేట్స్ ఓకే ఆడ్ ఆడ్ నెంబర్తో అయితే ఉందో దాంతో ఈవెన్ నెంబర్తో ఉందో అది తీసుకురావడం జరిగింది ఆఫ్ కోర్స్ ఇది మళ్ళీ ఇంకా ఫర్దర్గా మాడిఫై చేసి మళ్ళీ ఎఫెక్టివ్గా తీసుకురాబోతున్నారు దీన్ని కాబట్టి అంటే నేను మీకు చెప్తున్న పొల్యూషన్ యొక్క తీవ్రత ఎంత ఉంది అనేది అసలు ఢిల్లీకి పొల్యూషన్కి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటున్నారు ఈ యొక్క ఢిల్లీ యొక్క జాగ్రఫీ అంటే ఢిల్లీకి ఒకవైపు హిమాలయ పర్వతాలు ఉండడం వల్ల ఎస్పెషల్లీ ఈ సీజన్ కన్నా ముందు ఈ సీజన్ కన్నా ముందు ఈ యొక్క పంజాబ్లో ప్రధానంగా దాంతోపాటు హర్యానాలో పంట వ్యర్థాలు దీన్ని మనం స్టబుల్ బర్నింగ్ అంటారు అనమాట వాటి పంట వ్యర్థాల వల్ల వచ్చేటటువంటి కాలుష్యం కూడా ఢిల్లీ కాలుష్య స్థాయిని పెంచుతుంది అంటున్నారు కాకపోతే లక్కీగా ఈసారి ఆ పంట వ్యర్థాల యొక్క ఏదైతే బర్నింగ్ ఏదైతే ఉందో మండించడం ఏదైతే ఉందో అది ఒక యాభై శాతం తగ్గింది అని కూడా మనకి ప్రభుత్వ రిపోర్ట్ చెప్తున్నారు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులకు వేరే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఇవ్వడం కానీ లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులకి ఈ యొక్క అంటే డిఫరెంట్ అప్రోచ్ దాన్ని మనం హ్యాపీ సీడ్ అని అంటారు అనమాట ఓకే ఇట్లాంటి మిషన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా మనం తగ్గించగలిగినాం అది ఒక విధమైనటువంటిది రెండో విధంగా ఏంటంటే మనకి కొన్ని సందర్భాల్లో వర్షం ద్వారా ఎప్పుడైతే వర్షం పడుతుందో వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి దుమ్ము ధూళి ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క వాతావరణంలో అంటే వీటి యొక్క డెన్సిటీ సాంద్రత ఎక్కువైపోయి అవి వర్షంతో పాటు కిందికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే వాతావరణంలో ఈ యొక్క కొలి ఈ యొక్క పొల్యూషన్ అంటే కాలుష్యం తగ్గించవచ్చు మనం వర్షం ద్వారా కదా లక్కీయస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ ట్రై చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలోనే ఢిల్లీలో న్యాచురల్గా కూడా వర్షం పడింది స్టూడెంట్స్ మీరు చూస్తున్నారు వర్షం లైక్ టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ మనకు హైదరాబాద్లో ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పడింది అన్నారు వర్షం మొన్న ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్కి ఐడియా ఉండాలి కాబట్టి వర్షం అనేది ఖచ్చితంగా కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తుంది అండ్ ఈవెన్ మొన్న మనకు డిస్కస్ చేస్ చేసాం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఢిల్లీలో కాలుష్యం ఈ సీజన్లోనే కాదు పర్టికులర్గా మనకి దీపావళి సమయంలో కూడా ఢిల్లీలో చాలా కాలుష్యం పెరుగుతుంది ఆ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి కోసం అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు గ్రీన్ క్రాకర్స్ కూడా ఉపయోగించండి అని చెప్పింది ఈ యొక్క గ్రీన్ క్రాకర్స్ ఎప్పుడైతే కనుక మండిస్తామో అప్పుడు యొక్క పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ అంటే యొక్క దుమ్ము ధూళి లాంటివి అలానే యొక్క సల్ఫర్ ఎమిషన్స్ నైట్రోజ్ నైట్రోసాక్సైడ్ ఎమిషన్స్ ఇవి తక్కువగా విడుదలయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి చర్యలు ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ని తగ్గించడానికి సో మరి ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి ఇన్ని మార్గాలు ఉన్నప్పుడు అందులో ఒక మార్గం ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ రైనింగ్ అంటే కృత్రిమ వర్షం మరి యొక్క కృత్రిమ వర్షం గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు ప్రధానంగా మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబడిన టాపిక్ దాని యొక్క సిలబస్ ఏంటి అది మనకి ఈ యొక్క ఈ వీడియోలో ఏమేమి కంటెంట్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కృత్రిమ వర్షం యొక్క టాపిక్ వెళ్దాం ఇది మనకి సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూపీఎస్సీలోనైతే కనుక జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ జాగ్రఫీలో క్లైమాటాలజీకి సంబంధించింది టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ టూలో జాగ్రఫీ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో జాగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ ఈ వీడియోలో ప్రధానంగా మనం యొక్క కృత్రిమ వర్షం వర్షం అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మేఘాలనే ఉంటాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది మరి యొక్క క్లౌడ్స్ వర్షం పడేలా మనం కృత్రిమంగా చేస్తే దాన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటాం అనమాట క్లౌడ్ సీడింగ్ సీడింగ్ అంటే ఏంది మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి మనం సీడింగ్ అంటాం అనమాట ఇక్కడ మనం సిల్వర్ అయోడైడ్ లాంటి కెమికల్స్ని ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా మనం వర్షాన్ని కలగజేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనం క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటాం సరే ఒకసారి మనం ఏం చేద్దామో చూద్దాం ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ రైనింగ్లో ఏం జరుగుతుంది ఒక క్లౌడ్స్ పైన కొన్ని రకాలైనటువంటి కెమికల్స్ని మనం స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ కెమికల్స్ ఏం కెమికల్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనుక సిల్వర్ అయోడైడ్ లేదా అలాంటి స్వభావం ఉన్నటువంటి కొన్ని కెమికల్స్ని మనం డ్రాప్ చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క మేఘాలు ఈ యొక్క మేఘాలు చల్లబడి మేఘాలలో ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అవడం ద్వారా ఏమవుతుంది
ఢిల్లీ వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి కాలుష్యాన్ని తగ్గిద్దామని చెప్పేసి ప్రయత్నిస్తున్న విషయం స్టూడెంట్స్ మీకు ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి కాలుష్యం కాలుష్యం లేనటువంటి వాతావరణం కలిగి ఉండడం అనేది మనకి ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్లో ఒక భాగం స్టూడెంట్స్ రైట్ టు లైఫ్ రైట్ టు లైఫ్ కాలుష్యం కలిగి లేనటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి వాతావరణం కలిగి ఉండడం అనేది రైట్ టు లైఫ్ ఒక కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏం జరిగిందంటే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది స్కూల్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది మాకు ఇలా కాలుష్యమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది సో కాబట్టి మాకు రైట్ టు లైఫ్ వైలేట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది ఈ యొక్క ఫైర్ క్రాకర్స్ ఫైర్ క్రాకర్స్ దివాళీ టైంలో ఇది ఇంకా చాలా ఎక్కువగా అవుతుందని చెప్పేసి దీనిపైన ఆంక్షలు విధించడం జరిగింది అప్పటి నుండి మనకి యొక్క ఫైర్ క్రాకర్స్ పైన ఈ యొక్క కర్బ్స్ అంటే ఆంక్షలు విధించడం అనేది ప్రారంభమైంది ఆ ఆంక్షలు మనకి గ్రీన్ క్రాకర్స్ అని కానీ ఈ క్రాకర్స్ అని కానీ దాంతోపాటు మనం ఈ యొక్క బాణసంచా వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని ఈ యొక్క దివాళీ టైంలో దీపావళి టైంలో ఒక పర్టికులర్ టైంలో మాత్రమే మీరు బాణసంచాలు కాల్చుకోవాలని చెప్పేసి ఇలా కొన్ని రకాలైనటువంటి పరిమితులు తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ ఎందుకు చూద్దాం మనం మన మనకి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ క్లౌడ్ మేఘాలు మేఘాలు అంటే సింపుల్ స్టూడెంట్స్ మనకి ఈ యొక్క భూమిపై ఉన్నటువంటి వాటర్ నీటి ఆవిరిగా మారి ఆ నీటి ఆవిరి అనేది ఈ యొక్క వాతావరణంలోని దుమ్ము ధూళి కణాల చుట్టూ ఓకే దాన్ని బేస్ చేసుకొని దుమ్ము ధూళి కణాలను బేస్ చేసుకొని దాని చుట్టూ నీటి బంధువులుగా ఏర్పడి ఇలాంటి నీటి బిందువుల సమూహాన్ని మనం మేఘం అంటున్నమాట అంటే క్లౌడ్లో మనకి ఏముంటాయి వాటర్ కానీ ఐస్ పార్టికల్స్ కానీ ఉంటాయి ఎప్పుడు భూమిపై నుంచి ఎవాపరేట్ అయినటువంటివి ఇవన్నీ కూడా దేని చుట్టూ డస్ట్ పార్టికల్స్ దాంతోపాటు మిగతా ఏవైనా సరే కొన్ని సాలిడ్ పార్టికల్స్ చుట్టూ ఇవి ఫామ్ అయిపోతాయి ఇలాంటి డస్ట్ ఇలాంటి సాలిడ్ పార్టికల్స్ లేకపోతే అప్పుడు మనకి ఈ యొక్క రెయిన్ డ్రాప్స్ కానీ స్నో డ్రాప్స్ కానీ ఇవి మనకి ఫామ్ అవ్వడు వర్షం అనేది పడదు స్టూడెంట్స్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం సో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ మరి ఈ టైంలో ఫస్ట్ మనకి క్లౌడ్స్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మేఘాల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంతో చూద్దాం ఎప్పుడైతే క్లౌడ్స్ ఉంటాయో ఈ క్లౌడ్స్ మనకి వర్షాన్ని కలిగించడమే కాదు ఈ క్లౌడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే రాత్రి సమయాలలో మన భూమి పైన ఉన్నటువంటి యొక్క హీట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎస్కేప్ అవ్వకుండా ఈ మేఘాలు ఆపడం ద్వారా అది మళ్ళీ ఆ హీట్ అనేది భూమిపైనే ఉండడం ద్వారా మనం భూమి కొద్దిగా వామ్ అంటే మోతాదు అంటే సరైనటువంటి మోతాదులో మనకి యొక్క టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎర్త్ అలానే డే టైంలో సూర్యరశ్మిని ఒక సర్టెన్ లెవెల్ వరకు బ్లాక్ చేయడం ద్వారా కూడా మనకి కూల్నెస్ను కూడా కలగజేస్తాయి స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు ఇవి యొక్క వెదర్ ఫినామినా యొక్క వాతావరణానికి కూడా క్లౌడ్స్ అనేవి ఎంతో కారణమవుతుంటాయి మరి క్లౌడ్స్ వాటి ఉన్నటువంటి హైట్ను బట్టి కానీ అవి ఉన్నటువంటి షేప్ను బట్టి కానీ ఓకే వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ ప్రాముఖ్యతను బట్టి కానీ మనం వివిధ రకాలైనటువంటి క్లౌడ్స్ని చూడొచ్చు ఇక్కడ మనం సిర్రో క్యూములస్ అని అలానే సిర్రస్ అని అలానే క్యూములో నింబస్ క్యూములో నింబస్ ఇవి గ్రౌండ్ నుంచే చాలా హైట్గా ఉన్నాయి క్యూములో నింబస్ క్యూములస్ వీటి యొక్క హైట్ తక్కువ అండ్ స్టాటస్ క్లౌడ్స్ ఇవి చాలా ఇంకా తక్కువ హైట్లో ఉన్నటువంటివి ఇలా వాటి యొక్క హైట్ అలానే వాటి యొక్క షేప్ను బట్టి మనం క్లౌడ్స్ని వివిధ రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు స్టూడెంట్స్ ఓకే ఫస్ట్ సిర్రస్ క్లౌడ్స్ సిర్రస్ క్లౌడ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి హై ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటే సుమారు ఎనిమిది వేల నుంచి యొక్క సుమారు ఎనిమిది వేల నుంచి ఎనిమిది వేల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి పన్నెండు వేల ఫీట్లు ఈవెన్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫీట్స్ వరకు కూడా సిర్రస్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి ఇవి చాలా థిన్ క్లౌడ్స్ ఓకే ఇవి ఎప్పుడు కూడా వైట్గానే ఉంటాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్వేస్ వైట్ ఇన్ నేచర్ మనకి ఎంసీక్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యూములస్ క్లౌడ్స్ ఇవి జనరల్గా హైట్ మనకి సిర్రస్ క్లౌడ్స్తో కంపేర్ చేస్తే క్యూములస్ క్లౌడ్ అనేది తక్కువ హైట్లో ఉంటుంది అంటే సుమారు ఫోర్ థౌజండ్ టు సెవెన్ థౌజండ్ మీటర్స్ ఇవి మనకు ఒక కాటన్ ఊల్ కాటన్ ఊల్ లాగా ఉంటుంది అంటే మనకి సో కాటన్ పత్తి ఉంటుంది కదా ఆ ఊల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట వీటి యొక్క బేస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫ్లాట్ బేస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే బేస్ ఈజ్ ఫ్లాట్ నిచ్ మనకి క్యూములో నింబస్ ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి క్యూములో నింబస్ ఫ్లాట్ బేస్ అందనమాట మీరు చూడవచ్చు ఫోటోలో నెక్స్ట్ స్ట్రాటస్ స్ట్రాటా అంటే మీనింగ్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ లేయర్స్ స్ట్రాటోస్పియర్ స్ట్రాటా సోషల్ స్ట్రాటా స్ట్రాటా అంటే లేయర్స్ అనమాట స్టాటో అంటే మనకి స్టాటస్ క్లౌడ్స్ అంటే మనకి హారిజెంటల్గా ఉంటాయి ఇందులో మనకి లేయర్డ్ ఉంటుంది అనమాట ఇందులో మనకి ఎయిర్ అనేది ఇక డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర మిక్స్ అవ
ఇవి ఫర్దర్గా ఇంకా వర్షం తీవ్ర స్థాయిలో వెళ్ళేటప్పుడు మనకి కారు మబ్బులు అంటాం చూసినామా ఓకే కారు మబ్బులు అంటే ఇదనమాట ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ చెప్తున్నాను నేను మీకు నింబస్ క్లౌడ్స్ మీరు ఎవరైనా కొద్దిగా లిటరేచర్ చదివి అలవాటున్న వాళ్ళైతే కనుక సో ఇట్లా కారు మబ్బులు సమయంలో అని కొద్దిగా నరేషన్ ఇస్తారు కదా అలా అనమాట హెవీ రెయిన్ఫాల్ని సూచిస్తాయి ఇవి ఏంటివి నింబస్ క్లౌడ్స్ మరి ఆర్టిఫిషియల్ రైనింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ రైనింగ్ అంటే సిల్వర్ ఐరైడ్ అనేది ప్లెయిన్ ద్వారా మేఘాలలకి పంపించడం ఈ యొక్క సిల్వర్ ఐరైడ్ ఏం చేస్తుంది మేఘాలలో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కానీ ఐస్ క్రిస్టల్స్ కానీ ఫామ్ ఎరెక్ట్ చేసి దాని తర్వాత మేఘం ఎప్పుడైతే కనుక వాటిని భరించలేనటువంటి అంటే వెయిట్ అవుతుందో అప్పుడు రెయిన్ఫాల్ లాగా అంటే వర్షాపాతం అనేది కలుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ ఫాల్ దీన్ని మనం క్లౌడ్ సీలింగ్ అంటారు అనమాట క్లౌడ్ సీలింగ్ అనేది మనకి ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్ అండ్ ఇట్స్ యూజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రెయిన్ ఫాల్ మరి మన క్లౌడ్ సీడింగ్లో ఏమేమి కెమికల్స్ సిల్వర్ ఐరైడ్ దాంతోపాటు పొటాషియం ఐరైడ్ అలానే డ్రై ఐస్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మనకి ఒక వాటర్ వేపర్ ఏర్పాటు చేస్తుంది మేకానిజం ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి పని లేదు దీనివల్ల క్లౌడ్ సీడింగ్ వల్ల ఉపయోగమైంది మనకి యొక్క కరువు సంభవించినప్పుడు కొన్నిసార్లు కృత్రిమ మేఘాలు ఏర్పడడం ద్వారా ఈ యొక్క టెంపరీగా రిలీఫ్ దాంతోపాటు ఫారెస్ట్ ఫైర్ అడవుల్లో కార్చిచ్చు పొల్యూషన్ ఎయిర్ క్వాలిటీని పెంచడానికి దాంతోపాటు కొన్ని సందర్భాలలో వర్షపాతాన్ని ప్రేరేపించడానికి కూడా పడవచ్చు కన్సెన్స్ మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి సవాల్ ఏంది ఇందులో మనం పొటాషియం అండ్ సిల్వర్ ఐరైడ్ లాంటి హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ వాడడం దాంతోపాటు కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది కొన్ని వెదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కలిగజేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇది మనకి ఆర్టిఫిషియల్ క్లౌడ్స్ వల్ల కలిగేటటువంటి సమస్య స్టూడెంట్స్ మనకి సక్సెస్ స్టోరీ ఉన్నట్టయితే కనుక ఆర్టిఫిషియల్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అనేది దీనివల్ల గతంలో మనం విజయం సాధించింది ప్రధానంగా సోలాపూర్ సిటీ సోలాపూర్ సిటీ అనేది మనకి ఈ యొక్క మేఘాలకి లీవార్డ్ సైడ్లో ఉంటుంది మీకు ఐడియా ఉందనుకుంటా మనకి రెయిన్ఫాల్లు గుర్తుందా స్టూడెంట్స్ మనకి రెయిన్ఫాల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేఘాలు వస్తున్నాయి అనుకోండి మేఘం ఏదైనా మౌంటైన్ని దాకినప్పుడు ఈ యొక్క మేఘం ఉండే సైడ్ని విండ్ వార్డ్ డైరెక్షన్ అని విండ్ వార్డ్ డైరెక్షన్ అలానే ఈ యొక్క అదర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ కానీ లేదా మనకి హిల్స్ ఏరియా అని మనం లీవార్డ్ డైరెక్షన్ అంటాం లీవార్డ్ అంటే తెలుగులో దీన్ని మనం వర్షఛాయ ప్రాంతం అంటాం మీకు మన ఐడియా ఉంటే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ ప్రాంతం అనేది లీవార్డ్ ఏరియాలో ఉంటుంది ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ప్రాంతం అనేది లీవార్డ్ అంటే వర్షపాతం తక్కువ ఉంటుంది ఇటువైపు ఉండడం వల్ల షోలాపూర్ యొక్క ప్రాబ్లం అదే సో అదే లీవార్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది దాన్ని మనం రెయిన్ షాడో రీజన్ అని కూడా అంటాం స్టూడెంట్స్ అదర్ అటెంప్ట్స్ దీన్ని మనం యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ రైన్ యుఏఈలో కానీ రీసెంట్గా కొన్ని రాష్ట్రాలు కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర సిమిలర్గా మనకి ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఆస్ట్రేలియాలో అమెరికాలో కలిగినప్పుడు అండ్ యుఏఈలో కూడా ఈ టెక్నాలజీని మనం వివిధ సందర్భాల్లో వాడడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు డివి ఢిల్లీలో వాడడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంది ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోయింది పొల్యూషన్ వల్ల మరి ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీని మనం ఏ విధంగా చూస్తాం ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ద్వారా చూస్తాం అనమాట ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్లో జీరో టు ఫిఫ్టీ ఉంటే గుడ్ అని దాని నుంచి ఫర్దర్గా ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటే సివియర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అంటే అప్పుడు మనకి సివియర్ హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని మీనింగ్ అనమాట ఎయిర్ క్వాలిటీ విషయంలో ఓకే గాలి యొక్క నాణ్యత విషయంలో దీన్ని బట్టి ఇండెక్స్ ఉంటుంది ఓకే ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఢిల్లీకి లాంచ్ చేసింది ట్వంటీ ఫోర్టీన్ ఏ ట్యాగ్ లైన్తో వన్ నెంబర్ వన్ కలర్ వన్ డిస్క్రిప్షన్ సో అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు ఢిల్లీలో ఉన్న ప్రజా నిగమంలో చాలా మందికి ఈరోజు మనకి ఈ యొక్క ఈ పర్టికులర్ కలర్ దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఎయిర్ క్వాలిటీ ఎంత ఉంది అనేది ఐడియా వస్తుంది స్టూడెంట్స్ మరి ఎయిర్ క్వాలిటీని ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాలు ఏంది మనకి ప్రధానంగా ఎనిమిది పొల్యూటెంట్స్ వీళ్ళు పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఎనిమిది రకాలైన పొల్యూటెంట్స్ ఏంటవి పర్టిక్యులర్ మ్యాటర్ టెన్ పర్టిక్యులర్ మ్యాటర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్స్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్స్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఓజోన్ అమోనియా అండ్ లెడ్ ఈ వీటన్నిటిని కూడా ఎయిట్ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఎయిర్ క్వాలిటీని ఇందులో మనకు సిక్స్ కేటగిరీస్ ఉంటాయని మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్స్ మరి ఎప్పుడైతే కనుక ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ పెరుగుతుందో అప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి ఎమర్జెన్సీ అంటే ఈ యొక్క ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆ చర్యల్ని మనం ఏమంటామంటే జిఆర్
caste and tribes as scheduled caste and scheduled tribes and a scheduled caste scheduled tribes and declare is the ever president of india ceremony euro question in the judo today's question in the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning techniques and the injunction of sulfur aerosol into stratosphere in the weight question i am going to say scientists recently got your car sulfate aerosol ni stratosphere lo praying in general in the day in the action children key then go someone jpc option careful as we answer the pundit may's question the air pollution problem is not merely a technological issue but also a social concern and take you go what over in a college show many the man excited the car now level was to know the matter may god do is man okay sama jika sama sya kuda then a discussion and the sama jika sama sya and the pradhan anga poor people ever item travel option under the gravity while the forest would be you jerem in anti water will make air pollution period of a question to the sir either in a particular on a video chiver local chamber but the also a video alone discussion and i'm sure you them a video of pradhan anga monkey artificials your cup rain and in the cloud seeding इंदर यूज कैमिकल क्लौड सीडिंग ने अला डेली एयर पोल्यूशन दी एयर पोल्यूटेंट एन दी बेसको एयर क्वालिटी इंडेक्स ओके सो एयर क्वालिटी इंडेक्स तरह ग्रेडेड रेस्प ऐसा प्लांग डिस्कसम जरिए अलाने क्लौड सीडिंग वाले कल प्रयोजना मरी इंदोल्ड चालेजेस मैं डिस्क जरिए इधर स्टूडेंट्स मन को ओवराल डेली कालूष्य नेपथ्य क्लौड सीडिंग अने टापिक संबंधी समग्रम विश्लेषण